Всем привет! С вами Ниагара, и мы продолжаем играть Власть огня, четвертая часть. Так, в эту сторону нельзя спуститься. Наши персонажи, наши герои достигли э, такой локации, называется она Ледяной пик. Мы здесь свалились неожиданно. Ну, посмотрим сейчас, какие враги нас тут поджидают. На ком мы сможем прокачаться? Ух ты! Серьезное заявление. Ну, пока что, наверное, давайте пойдем в простую атаку, посмотрим, что они умеют. И сколько у них хп. Они за нами наблюдают. Ну ладно. Все еще наблюдают. Мы не поняли такие. А вот так понятно? Так более понятно. Так, простыми атаками добьем. Они используют магию ледяную. Ага, ну и снимают так значительно. На самом деле не очень, да, опасные какие-то противники. Да еще кого можете предложить? Посмотрим. О, там что-то интересненькое. Витаминка. Угу, хорошо. Так, я, наверное, возьму Крея, потому что там нам впоследствии понадобится его возможность что-либо передвигать и толкать. Ух, сколько их много. Ну, здесь-то я знаю, что в первую очередь нужно завалить вот этого, да, который отдает команды. Вот так. Замечательно. Он бы всем своим тут уткам отдавал команду, например, сагриться на какого-нибудь одного моего персонажа. А так? Распределиться урон между ними. Те у нас пока отдыхают. Нина и Сциас стоят в запасе. Давай, Крей. Слабовато. Так, еще разок. Ну, сейчас я думаю, да. Рую, ничего себе, психану. Вот что значит психануть. Ну, опыт хорошо дают за них. Нормально, у нас зеню уже столько скопилось. Я хочу их потратить. Но скоро, скоро мы доберемся до города, где нужно будет это все потратить. А тут что? Пещера какая-то. Ага. Блин. Ну, сейчас будут меня раздражать этими нападками. Мне бы хотелось здесь побегать и осмотреться, а они будут доканывать меня этими поединками. Воруи. Так, да, Крей не на того натравил. Ну, ничего страшного. Эршину досталось. Еще раз. Ну, ну ладно, у него броня крепка. Давайте-ка, мальчики, в атаку! Получай! Что у нас тут в пещере? Ну, по-моему, здесь она э, не сквозная. То есть мы здесь только побегаем. Ну, да, вот это вот найдем. Так, а что там? Тупичок, да? Ага. А как я туда, наверное, доберусь, интересно? куда-то можно выйти. На ту сторону. Ну ладно. Перешли. А, там был... Был... Подождите, еще разок. Сундучок. Ну ладно, оставим его в покое. Я надеюсь, что там не было что-то такого прямо суперсковажного для прохождения. Вряд ли. Ох, как вас много. Ну что, может быть, начнем применять уже магию, раз их так много. Каменный ударчик. Так, потом мы им сделаем циклончик. Ну и... Ну и, ну и... Снежное лезвие это не на всех. Ледяной удар. Ладно, на кого-нибудь одного еще потом ледяной удар. Вершин, ты что уснул-то? такой. Какая скука. Они снова будут колдовать. 
посплю. На три хода засну. Ледяные птички пока что наблюдаю. Так, пошел каменный удар. Стряска. Проснитесь, хватит наблюдать. Циклончик. Ну, не скомбенились, да. Шесть хитов. Супер. Это хорошо было. А, -а, -а ледяной, смотрите, восполняет им здоровье, по-моему. У него зелененький урон был. Фига себе. Значит, мне нельзя использовать ледяную магию, что ли? Уф, блин. Ну ладно. Еще раз каменный удар, еще раз циклончик. И давай тогда простую атаку. Да блин. Не буду рисковать, потому что... Да, по-моему, ему это хп вернулось. Ой, слушайте, вы что так крыли? Это у меня почти добили. Нельзя же так. Ну и каменный удар очень мало отнимает хп. Ну все, хоть двоих добили. Да, сейчас. Все, молодец. Ой, надо срочно крыю что-нибудь там, витаминку какую-нибудь заточить. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Ой, не то нашел. Вот что бывает, когда играешь в другие игры долго. Так, витамин он у нас 800 хитов. Ну, давай вот так. Да. Чтобы уж снимается там разными яблоками добивать хпшки. И куда это у нас приведет нас этот камушек? Снежок, вернее. Что-то все, да, походу? Ну-ка. Тынс. Странно, очень странно, ладно. А вот здесь мы теперь сможем перейти. Угу. Супер, ты тоже тогда катись. Может пригодится где-нибудь. Так, там сундучок. Мне бы вот сюда прикатить. Прикатить, но это, наверное, будет нереально. Так, подождите, а, ну вот тут, да, получается, я могла бы прикатить. Ну да, все, это кверху туда не закатится. Понятно, что непонятно. Теперь мне не достать, похоже, тот сундук. Сейчас мы с этими птичками разберемся. Ну и ладно, фиг с ним тогда, что ли. Пойдем просто дальше. Да что они все время наблюдают? Присматривают. Ну ладно, а мы тебя отомстим. Клюются. Давай, край. Все. Такой боевой клич у него. Да-да-да, подсчитали денежки. Хотел посмотреть. Мне там, может быть, а вот это что, как мы... Вот, 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 вот. Как хорошо, что я пошла наверх. Теперь я смогу добраться до сундучка. Класс. Ребята, я уж хотела отчаяться. Броня из чего? Сейчас посмотрим, кому она может подойти. Так, лучшее. О, а на Руи тоже можно это одеть. Ну, поскольку он у нас главный персонаж, да? Мы, наверное, ему отдадим эту броню. Вот, кстати говоря, какая-то еще броня хорошая для края. Ну и остальных все, в общем, там самое лучшее установлено. Ну хорошо, хорошо, мы не против. Все замечательно. Куда мы дальше идем? Птички меня опять прервали, да? Мочите их, ребята! Наблюдатели, блин. Жаль, конечно, что такая хорошая и замечательная старая классическая РПГшечка переведена так божески. Коряво. Жаль. Некоторые диалоги хотелось бы вообще послушать. Фига себе, она ест. Почитать, о чем речь. Ну, в общем, общий-то смысл понятен, конечно. Но все же. Перерыв весь интернет так и не нашла нормального перевода. 
Так, здесь у нас есть еще один сундук. Вот это туда столкнем. Давай, Крей, поработай. Покажи всем силушку богатырскую. Будущ. Понятно. Понятно. Так, подождите, а теперь как я перейду-то? А здесь тоже не перейти. Угу. Мило. Придется катить издалека эти снежные комочки. Руй пока лечить не будем. В общем-то, 500 хп еще позволяют нам дальше сражаться. Без хилки пока что. Так, ну, СЦС скоро повысит уровень. Уже неплохо. Давайте скатим, что ли, вот этот колобочек. Похоже, его придется толкать, да. Он как раз краешку. А там был камень, его не совсем заметно из-за дерева было. Я бы даже сказала, совсем незаметно. Так, давай, давай, давай. Потрудиться надо. Нам нужно на ту сторону. Класс. И что мы можем... Как достать-то эту штуку? Ладно. Не пойму я как. Как это сделать? Один сундучок достали. Ну, броню, да. Остальное, я думаю, все-таки мы сможем купить в этом городе чек. Такое вот... Здесь странное вообще название у городов. Так. Ну и... Пообщаться бы с кем-то, да? Кто там? Что здесь происходит? Мы не впускаем посетителей. Многие даже не знают об этой деревне. Что-то очень важное происходит во внешнем мире. Или произойдет. Да неужели? Так, а здесь что? Здесь какой-то тупик. Блин, ну камера, конечно. Я вообще не вижу, куда идти. Это что такое? Это какая-то торговая лавочка. Продайте мне что-нибудь. Что есть у вас? Меч бастарда 3200. Покупаем. Берем. Одна штука, да. Так, палка какая-то в вузды. Покупаем. Эту тоже берем, да. У нас денежки позволяют потратиться тут у них. Вот, есть хорошая броня. Так что, ребята, и... ой, если даже... Там было что-то важное. Ну ладно. Я все могу себе позволить купить. И дальше идет лечащая трава, аммиак. Так, ну ладно. Это не нужно. Что-нибудь еще продадим. Мы сейчас поставим снова лучшую броню. Лучшее оружие. Всем. Класс. Все переоделись у нас. Меч бастарда берем. Естественно. Только для Эршина ничего не было припасено, к сожалению. Что, может быть, продадим, чтобы у нас с собой это не таскалось и денежки были. Так, это что у нас? Вот это продаем. Это старое их оружие. Да, ну, такое дешманское. Это же такое бараня, похоже, да? Обе штуки. Одежда, смотр, что-то там. Шлемофон. Одежонка. Тоже дешевенькая. И мужская одежда. Тысяча. Фига себе. Ну ладно, у нас сейчас так суперская всякая броня есть. Хватит. Так, вы что-нибудь предлагаете? Это дом без какой-то вот. Что? Что, простите? Чай дом? Я так думаю, что это, наверное, какая гостиница, Нет. Что ты, дракон? Цурай? Юрай? Как это читать, не знаю. Не так ли? Какой бог привел тебя в нашу деревушку? Дракон ветра сказал, что нам надо идти сюда. Пункрион сказал вам прийти сюда. Это значит, что вы из Виндии, да? Фу, виноват. Мое зрение не такое, как прежде. Вижу тебя хорошо, только не могу сказать, на кого ты похож. 
Что? Знаю, что это не очень поможет. Попытаюсь объяснить. Ну, объясни-ка нам, о чем вообще речь. Видишь ли, каждый из нас имеет внутри огромную мощь. Кто посвящен в этом, могут это. Нам это видится как столб сверкающего света. А, он видит, какая у них способность у каждого. Ну, типа ауры, короче, видит он свет, у каждого разный. Его цвет, размер, освещение. Все это зависит от человека. У края земля. Угу. Этот столб есть течение жизни каждого, путь их жизни, а также их жизненная сила. Когда люди встречаются вместе, их потоки смешиваются, соединяются, и затем появляется еще один поток. Сейчас поток одного из вечных очень большой, очень мощный. Такой мощный, что может влиять на поток самого мира. Так, ну это мы поняли. Любой поток, близкий к такому большому и мощному потоку, попадает в него, изменяется, меняет свое начальное направление. То есть смешивается у них энергия, что ли, получается. Наибольшие из этих потоков, такие, что могут влиять на другие, это то, что мы зовем боги. То, что вы сказали, мы уже знаем. Нам интересно, что делать теперь нам. Ну... Думаю, что если вы, может, поймете, откуда боги и драконы пришли, и где их место в мире, вопрос сам собой отпадет. А сейчас вам нужен отдых. Вы должно быть устали с дороги. Поговорим еще раз позже. И, о, нам дали отдохнуть, восполнили нам, наверное, надеюсь, все хпшки. Ой, почему они все время спят прямо на коврике? Нужно, кстати, здесь все обыскать, мне кажется. Все слиняли, а мы пороемся, пока никого нет. Как ничего? Ничего? Свечка горит. А я надеялась, что вы тут что-нибудь притырили. Нет, прикиньте. Нет, нифига. Жаль. Мелодия приятная, очень руи. Не хочу, чтобы другие слышали меня. Пусть спят. Здесь, в твоем сне, поговорим открыто. А, мы во сне. Типа. Ладно, я знаю, кто вы такие. Этого не скроешь от меня. Я знаю, вы один из вечных. Вопрос в том, кто и откуда вы. Века мы живем в этой деревне и были превращены в богов, вызваны в вечность этого мира. Пункрионг, дракон ветра. Нирионг, луна, дракон Сариунг, песчаный дракон. Это мы их принесли сюда. Но вы, вы же разные. Мы не вызывали вас. Что вы такое? Кто принес вас сюда? Ну, короче, тех драконов мы знаем. Ты кто такой? Откуда я понять? Без понятия. Руи не знает ответа на этот вопрос. Упс. Кое-кто не спит. Так говорит Эршен. Вау, но, но как? Вы, вы тоже один из вечных? Эм, ну, типа я Иршин. Я чувствую твою ауру, она как у бога, но слабая. Похожа на расхоложенную. Вы внутри этого оружия? Да, поэтому Иршин пустит ее наружу. ха 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 Похоже, я засмеялся в неподобающий момент. Внутри Аршина есть какая-то сила. Да ну. И еще раз отдохнули. Ну, это все было во сне. Окейшки. Вот так вот мы проснулись. Типа, фига себе, я поспал. Ну, так мы не узнали, да, откуда он. То есть он не знает ответа на этот вопрос. О, Крей! А ты что там ору? Это Элина вернулась? Что? Половина, блин, переведено. Я этого не говорил. Все, все, что встретили эти... Что? Это люди, говорящие... Короче, все, что мы нашли в этом пути, это люди, которые говорят о, о богах, об изменении мира и материи. Очень сложно, чтобы я мог понять. Для, и для вас тоже. 
И это не о том, что мы можем оставаться навсегда, так? О чем вы думали? Э, вот о чем. <смех> Руи некуда пойти. Как найдем мою сестру? Может, сможем взять его с собой? Что? Э, Ты проснулся, Руи? <смех> Та старуха сказала, нам следует на нее посмотреть. Ну, так ты проснулся, то пойдем. Ладно, хорошо. И мы сейчас кого возьмем? Это я не знаю. Пусть ходит Руи, что ли. Так, пойдем. А куда пойдем? Непонятно. Здесь кто? Поэтому любой, кто живет здесь, стареет медленно, чем обычно. И поэтому все так произошло. Почему непонятно? Потому что о чем речь? Что бегаем здесь? Ну как олитесь? Люди называют ее те, кто ушел. Так как они смертные, имеют в виду, что они меняются, взрослеют и умирают. Я, в общем-то, вообще плохо понимаю этих людей местных. Некоторые говорят, если мы не подзовем сюда богов, то мир был бы уже уничтожен. А где это у нас бубленца это? Это не она? Или это все те же эти стоят, с которыми мы разговаривали? Сциос наверху, Эршин наверху. Так, погодите, а как мне до них дойти? Ой, смотрите, какие зверушки. Нам потом надо будет на них охотиться, кстати. Похоже, что они собираются что-то делать. Сейчас мы спросим у них, что они там собираются мутить. Ну, зайти внутрь Эршина, так я думаю. Я думала, мы собирались обсудить, что нам делать дальше. Что случилось с Эршином? Ну, что тут глаза мигают. Может случиться, что у вас даже более сильная связь с вечностью, чем вы думаете. Эршин, э, они оба одни из вечных, ага, вместе с Руем. Ты думаешь, Эршин это тоже бог? Я сам никогда не видел ничего такого, поэтому я хочу это выпустить из Эршина. Может тогда мы узнаем, что же произошло? Выпустить? То есть Эршин пойман внутри этого оружия? Похоже, что так. Ну вроде она так говорит. В общем, внутри него, да. Что-то есть, какая-то сила. Положи свои руки на Аршин. Закрой глаза. И туда нас затянет, наверное. Выйди и коснись разума. Сейчас мы узнаем, кто с нами ходил все это время. Опачки. Мы в сознании Аршина. Ты слышишь меня? Ты внутри меня, Эршин. Если хочешь вернуться в этот мир, иди назад к этому месту и войди в свет. Все понятно. Тот, кто Эршин заперт внутри брони, должен быть где-то в сердце мира снов, где ты находишься сейчас. Если найдешь ее, освободи ее. Удачи. Мы пожелали удачи. В общем, освобождать... То, что заперто внутри Эршина, мы пойдем в следующей серии. И спасибо вам, ребята, за просмотр. До скорого. Пока-пока.